வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்ப்ளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா வீட்டில் திடீர்னு காய்கறி எதுவும் இல்லாத அதாவது தட்டுப்படுற அந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் கை கொடுக்குறது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா முட்டை முட்டை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி அதில் செஞ்சு நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸில் சூப்பராக செய்யக்கூடிய முட்டை பொரியல் ஆர் முட்டை பொடி மாஸ் இது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா போதும் நம்ம எந்த குழம்பு எந்த ரசம் எது கூடவும் இந்த ஒரு பொடி மாஸ் வச்சா சூப்பராக சாப்பிட்டுடலாம் இது செய்கிறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு அதாவது எட்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் எட்டு முட்டையில் நாலு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த குவான்டிட்டிக்கு எப்படி இன்றைக்கி பொரியல் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் வாங்க பொரியல் செய்யலாம் இப்போது கடாயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் கூடவே பொடியாக நறுக்கி வச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இதை அப்படியே லேசாக வதக்கி விட்டுடலாம் அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் ஸோ எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் பிடிக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சில பேருக்கு வெங்காயம் நிறையா இருந்தால் பிடிக்காதுங்கிறவங்க இதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும் ஸோ வெங்காயம் வதங்குற டைம்குள்ளே இப்போ முட்டையை நம்ம லேசாக அடித்து வச்சிடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோக் வச்சு அப்படியே லேசாக பீட் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே இப்போது வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போது அதில் வந்து நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்தது மிளகும் சீரகும் சேர்ந்து அரைச்ச தூள் இது அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பெப்பர் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா இன்னொரு அரை ஸ்பூன் கூட சேர்த்து போடலாம் ஸோ ஈக்குவல் குவான்டிட்டி மிளகும் சீரகமும் ஈக்குவலாக அரைச்ச பொடி அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளையோடு சேர்த்து நல்லா அந்த மஞ்சள் தூளோடு அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ குவிக்காக செஞ்சிடலாம் அடுத்தது இப்போது நம்ம பீட் பண்ணி வச்ச முட்டையை சேர்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக் பொடி மாஸ் ஆனால் ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும் ஸோ பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் பிகினர்ஸ் கூட ஸோ ஈவினிங் டைமில் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பிரெட் டோஸ்ட் வச்சு இந்த பொடி மாசை உள்ள ஒரு ஸ்டஃபிங் மாதிரி வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ முட்டை நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு சூப்பரான நம்மளுடைய எக் பொடி மாஸ் ரெடி அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே சிம்பிள் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ்னால் டூ மினிட்ஸ்லேயே ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு காரக்குழம்பு அது மாதிரி குழம்பு வெரைட்டிஸ் கூட சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா சுட சுட சாப்பிட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இது எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்